Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn và mình test cái thiết bị này để cho các bạn coi thực tế của nó Nó ra sao Bởi vì uh, review thì phải có test Mà test thì nó mới ra bài Chứ không, nó không có ra bài nha Rồi, để đỡ đây đi Bây giờ mình sẽ tiến hành mình kết nối Các bạn lưu ý nha uh, Chúng ta sẽ có một cái rắc nguồn màu đen này thì ở đây nó sẽ có cái màu tương ứng này các bạn Cứ màu nào chúng ta cắm như màu đó nha Dây này thì khá dài cho chúng ta có thể đi thiết bị thoải mái Ở đây á, các bạn lưu ý này Nó sẽ có cái đầu nối cho các bạn nữa Trong trường hợp mà các bạn đi dây dài thì nó mình sẽ dùng cái khúc này Còn bây giờ mình test thì mình sẽ tháo ra Mình gắn vô đây thôi Đó Một cam Tương tự thằng này ha rồi mình sẽ gắn vô màu vàng nè Bởi vì à, Khi mà chúng ta kết nối Thì chúng ta cứ kết nối theo màu là nó ok nha các bạn Không cần thiết là chúng ta phải à, Thắc mắc hay là phải suy nghĩ nhiều Rồi ở đây thì cái adapter này Thì nó cũng ghi rõ luôn rồi Nó sẽ sử dụng nguồn từ 12 cho đến 30V Và Thằng này nó output là 5V 2A Nên là các bạn cứ cấp thoải mái cái nguồn 12 cho đến 50V nha, à, 30V nha Đây là một cái bộ mình test thì mình sẽ cấp nguồn cho nó là 12V Ok, giờ mình sẽ cấp nguồn mình đấu cho nó Các bạn lưu ý là đấu đúng cực nha, đừng đấu sai cực Nếu mà các bạn đấu sai cực là tự động nó bốc khói đó rồi, sau khi mình kiểm tra xong dây nguồn âm dương rồi đó mình sẽ bật nguồn cho nó. Thì các bạn lưu ý khi mà chúng ta bật nguồn á là ở đây nó sẽ có cái led nó báo này. Và bắt đầu nó đã bắt đầu nó đã hiện cái hình lên cho chúng ta coi rồi. Bây giờ mình sẽ dùng sát lên cho các bạn coi ha. Đó. Các bạn thấy cái hình ảnh của nó cũng khá là đẹp nha. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái cam. Một cam, hai cam. Bây giờ mình sẽ lắc này lắc cam phải này, cam trái này, ha, đó chúng ta sẽ coi được đồng thời hai cái hai cái cam luôn, rồi, ok, đó. sau khi mà chúng ta test xong nó cho nó nhận hai cam rồi tiếp theo chúng ta sẽ qua cái vấn đề gọi là setup ha, ở đây thì chúng ta có cái gì có cái menu này các bạn Ok ha. À đây. Ở đây nó có phím này các bạn. Ở đây nó có chữ menu nè. Đó, menu. Menu là cái này nó qua chụp hình này các bạn. Menu. No file. Rồi. Tiếp theo là cái phím phím này. Phím này là phím để cho các bạn có thể điều chỉnh cái 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 kiểu xem ha điều chỉnh kiểu xem rồi nút này nút này là on off cái mic nữa các bạn Đấy, các bạn thấy on off cái mic này ha thì khi mà chúng ta để kiểu này chúng ta nhìn nó cũng khá là ok Đó, rất là ok ha ổn áp luôn rồi cái này là coi toàn màn hình một cam này coi toàn màn hình à, cam thứ hai Đó. rồi coi hai cam này vậy là chúng ta có tầm khoảng à, 4 chế độ coi nha rồi ok cái này nó kêu là insert cái cái sd vô thì chúng ta mới có thể chúng ta quay được ha rồi giờ mình mình sẽ nghiên cứu cái nút menu này giờ mình nhấn giữ nha mình nhấn giữ nó sẽ vô cái phần cái cài đặt này rồi ở đây nó có resolution này các bạn các bạn nhấn ok này nó sẽ có là full hd mình để full hd nha rồi xuống này cyclic record này khoan nhấn giữ resolution này xây này ok này là nó có một phút này 3 phút 5 phút này ha 
mặc định của nó là một phút nha rồi xuống dưới đây là có recording này recording là ghi tiếng này on off này nếu mà các bạn ghi tiếng thì cái file của chúng ta cái dung lượng của nó nó sẽ cao hơn nha rồi on này ok xuống đây đây star này cài đặt ngày này rồi gravity sensi sensor sensing có nghĩa là cái này cái độ nhạy của các bạn cái độ nhạy của thiết bị á trong đây nó có một cái sensor về giống như kiểu như là một cái cái cảm biến đó các bạn à, thì chúng ta vô đây chúng ta sẽ có cái lao này off on medio này thì giờ nó đang là mặc định là off nha các bạn nào muốn cài đặt thì có thể cài đặt thêm nha rồi ok bây giờ chúng ta sẽ nhấn cái chữ m này để nó qua cái trang thứ hai nè trang thứ hai nó có cái lcd price có nghĩa là cái độ sáng nè thì cái này nó sẽ set up là 30 một phút 2 phút là tự động nó tắt nha các bạn để nó tiết kiệm điện thì các bạn tùy nha các bạn muốn để không tắt thì các bạn off nha rồi auto power off này ok nè ở đây thì nó sẽ có là 3 phút 5 phút 10 phút tự động tắt này đó off thì các bạn để online nè đó rồi pip sao thì khi mà tắt đi chúng ta à, chúng ta à, sử dụng thì nó sẽ không có tiếng nữa nè đó giờ mình sẽ di chuyển là nó hết tiếng nha đó language này đây này fill line này fill line on off này fill line là chắc là cái đèn này này đó on off ha rồi tiếp theo này format hệ này đi theo setting này bạn nào mà cài đặt tùm lum thì có thể nhấn vô đây để về cái chế độ gọi là mặc định này ha đó version này version này ok rồi ok thì cái setting của nó nó cũng chỉ có đơn giản vậy thôi thì khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta có thể uh, làm theo các bước như vậy ha ao này đó rồi bây giờ mình sẽ kiếm một cái thẻ nhớ ha để mình gắn vô để mình coi như mình test luôn cho các bạn coi là nó hoạt động như thế nào để mình đi kiếm một cái thẻ nhớ ok lỡ rồi review review cho hết luôn hơi dài xíu thôi con này nói chung là các bạn có thể thiết kế các bạn có thể sử dụng mấy cái thẻ nhớ tầm khoảng 16 y thôi ha cho nó ok rồi gắn thẻ nhớ vô giờ mình thử mình nhấn ok ha đó tự động nó quay này các bạn đó tự động nó quay ha ở đây nó báo cái 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 tham đang quay này. nhấn cái nữa này nó stop ha bây giờ mình thử menu này này là qua chế độ chụp hình giờ mình chụp cái này Uh, ok quay nè quay ở đây nó có có cái chữ chớp chớp này các bạn thì khi mà chúng ta di chuyển thì chúng ta sẽ nhấn vào chúng ta quay ha rồi ok stop rồi menu menu ok uh, chụp nè đơn giản ha rồi coi lại thì chúng ta sẽ rút thẻ nhớ ra chúng ta coi lại ở trên máy vi tính nha các bạn thì ở đây nó có một cái tờ hướng dẫn để cho các bạn có thể đọc tham khảo khi mà chúng ta sử dụng này cũng rất là đơn giản thôi nói chung là cũng không có gì phức tạp hết các bạn nên là chúng ta có thể căn cứ vào đây chúng ta có thể uh, tham khảo nha Đó. loại này thì nó không có cái điều khiển cái loại có điều khiển thì uh, giá nó sẽ cao hơn nha các bạn loại này thì nó không có điều khiển loại này nó chỉ có hai cam một nguồn nha 
Đó. Ok, vậy là mình review cho các bạn xong một cái thiết bị gọi là sử dụng khi mà chúng ta có thể quay lại cái hành trình khi mà chúng ta di chuyển.